Rahayu Salam jumpa buat semua sedulur Lampa Jagat Masih bersama saya Di dalam perjalanan Lampa Jagat kali ini Saya berada di sebuah persawahan ya Ini berada di tengah sawah Yang dimana di persawahan ini Ada apa? Ada peninggalan sejarah Situs Pubakala Yang dimana sejarah Peninggalan-peninggalan sejarah itu Masih bisa kita lihat Tempat ini berada di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaran, Kabupaten Ngawi. Terlihat jelas ya, di belakang saya itu terdapat gubuk. Nah, dan di sini itu banyak dulunya ya, tapi sekarang saya juga belum tahu. Karena perjalanan ini merupakan perjalanan saya karena mempunyai keinginan untuk pengen tahu lagi. Dulu, sewaktu saya masih kecil, emang daerah sini itu tempat bermain jadi dulu terdapat apa aja itu emang banyak terdapat peninggalan-peninggalan situs sejarah peninggalan-peninggalan itu berupa apa buat semua pemirsa lampa jagat biar gak penasaran ikutin perjalanan saya Salam Pak Jagat Inilah Peninggalan sejarah Yang gimana sampai sekarang itu masih ada Berupa apa Ini merupakan Watu Lumpang Watu Lumpang yang dimana Wujud dari Watu Lumpang ini Itu lumayan besar Dengan Bentuk masih alami Dalam alami itu batuan yang alami Tidak seperti Batu Lumpang yang ini ya Dalam perbentukannya itu udah sudah membentuk seperti lingkaran yang pahatannya sudah semua tapi ini alami yang dimana emang bagian atas ini itu terdapat sebuah cekungan yang lumayan agak dalam yang lumayan agak dalam saya ukur dari jengkal tangan itu hampir satu jengkal dalamnya yang dimana cekungan itu ya namanya watu lumpang ya watu lumpang kemungkinan di era zaman dahulu di era nenek moyang kita dulu itu banyak manfaat banyak kegunaan kegunaan apa waktu lumpang itu banyak banget yang dimanfaatkan buat kebutuhan obat kopi biji-bijian dan lain sebagainya emang dulu di sini itu terdapat banyak batu lumpang banyak batu lumpang yang menurut saya selaku saya ini ya suka jalan-jalan dalam arti itu jalan-jalan melihat peninggalan-peninggalan masa lalu yang sampai sekarang masih ada emang saya tidak ini ya tidak asal-asalan juga dan juga tidak ini juga ya tidak mengira-ngira juga emang di sini dulu ada peradaban tua mungkin udah ada kehidupan masa lalu sebelum desa ini menjadi kampung menjadi hunian banyak masyarakat karena apa banyaknya peninggalan-peninggalan waktu lumpang yang seperti ini itu menandakan bahwa dulu udah ada kehidupan di masa lalu ya mungkin sampai sekarang sampai di era modern zaman sekarang itu ini mulai peradaban ya dari perkembangannya perkembangannya sampai di era modern sekarang jadi dulu emang ini daerah persawahan ya dulu ini kemungkinan besar emang ada peradaban karena apa bukan satu dua tapi emang banyak banyak batu-batu lumpang yang dimana batu-batu lumpang itu memang merupakan aktivitas warga untuk membuat ramuan atau apa ya nah di sini emang batu lumpang yang terdapat itu udah banyak yang terpendam kalau hilang itu nggak hilang cuma banyak yang terpendam hilangnya itu terpendam bukan dicuri orang atau apa itu bukan jadi memang banyak terpendam karena memang daerah sini daerah tambang juga jadi ada beberapa yang masih terlihat itu ada yang dipindah yaitu di, di kampung ya di kampung itu ada sebuah sendang cuma karena tadi mau ke sana ada yang punya hajat yang dekat dari sendang itu ada hajat makanya perjalanan saya nggak bisa menuju ke sana karena ada ada orang hajatan ya jadi nggak enak juga karena ya kalau dihitung rame nggak rame sih cuma ada beberapa orang karena ada hajatan makanya saya cukup di sini aja ntar seperti apa Waktu lumpang yang lainnya yang berada di dia sendang terada perjalanannya cuma sekilas saja.
ini lumayan besar dan perbutukannya nggak melingkar tapi sepertinya segitiga batuan alami yang segitiga terus di bagian tengah itu terdapat cekungan di tempat ini berba sedikit berbagi cerita ya tentang kisah kisah legenda masyarakat karena saya juga warga Sidolaju jadi saya sedikit banyaknya itu agak ini agak ingat-ingat juga tentang cerita-cerita orang tua aja masa lalu tempat ini di sebelah kanan saya itu terdapat kali kali kecil yang dimana sekarang karena udah mau memasuki musim kemarau ya karena udah jarang hujan juga itu enggak mengalir udah enggak mengalir jadi udah kering enggak ada air itu dulu di sini itu disebut dengan aliran kalinya itu kedung lesung kalau mendengar kata lesung kita udah enggak asing lagi lesung yang merupakan alat tumbuk padi atau biji-bijian yang mempunyai perbentukan ada yang panjang ada yang sedang karena sekarang jejak-jejak peninggalan masa lalu seperti lesung itu udah nggak ada ya mungkin udah terpendam juga kenapa dinamakan gedung lesung ya karena dulunya emang ada peninggalan waktu lesung seperti halnya dengan waktu lumpang ini cuma ya sekarang bisa kita lihat yaitu waktu lumpang gedung lesung waktu kita dulu sering bermain itu emang takut kita takut takut dengan tempat ini biar pun siang itu takut karena emang tempat ini memang tempat-tempat yang kalau kita berbicara mistis ya kan di luar nalar manusia secara umumnya secara umumnya itu di luar nalar karena kita tidak mengetahui apa-apa yang berupa hal di luar nalar jadi hal yang sesuai nalar kita karena bisa terpandang di sini secara yang agak bisa terpandang itu luar biasa sering kejadian-kejadian aneh di sini dulu bahkan sampai sekarang beberapa tahun sebelum tahun ini sekitar tahun 2020 itu karena di sini juga ada area tambang waktu pertama dibuka tambang itu ada satu punden punden yang dimana punden itu disebut dengan punden serut karena di situ ada pohon serut ya dimana pohon serut itu emang udah ratusan tahun ratusan tahun di situ emang tempat disakralkan oleh masyarakat biarpun tempat itu tidak pernah diadakan upacara ataupun apapun tapi tempat itu disakralkan disakralkan nah, serut itu pernah memakan korban korban jiwa tit dan tidak saya lanjutkan karena kenapa kenapanya terus di tambang berikutnya itu sering kejadian-kejadian aneh yang dimana emang kejadian itu waktu penambangan itu yang merasakan kejadian kejadian aneh itu ya supir-supir truk truk dam yang mengangkut material-material itu untuk dibawa keluar itu sering ini ya sering merasakan kejadian-kejadian aneh yang nggak bisa dinalar secara langsung ya karena emang ada gangguan-gangguan tertentu karena mungkin ini ya mungkin mengabaikan tentang tempat dia berada di mana suluk enggak atau apapun ya itu itu contoh kecilnya truk lewat enggak kenapa nampak tahu-tahu terguling ya itu jadi di sini emang tempatnya luar biasa dan emang lahan pertanian juga dan ini bagian-bagian batu lumpang yang masih ada yang lainnya emang terpendam kalau kita untuk mencarinya lagi mungkin itu udah susah udah susah karena emang lahan pertanian juga ini kebetulan emang lahannya lagi kering bukan merupakan tanaman padi karena berada agak dataran tinggi ya dari sini perjalanan saya moga di perjalanan saya ini ada manfaat buat semua pemirsa ntar jangan lupa dari sini pas di sendang di sebuah cukup di situ sebelahnya ada batu lumpang juga yang dulunya dari sini juga tapi dalam perjumpaan di sana ntar saya tidak bisa mengungkapkan apa-apa dan tidak bisa berbicara apa-apa ya karena ada orang hajatan ntar ada dokumentasinya biar mengetahui secara lanjut sama enggak perbentukannya dengan yang ini kalau yang ini uniknya itu seperti segitiga tapi batunya alami yang ujungnya terdapat cekungan Semoga dari sini buat semua pemirsa Lampas Segat, buat semua sedulur, perjumpaan saya ada manfaat yang bisa dipelajari.
dan saya pun juga masih dalam ini ya dalam pembelajaran juga perjalanan saya ini pelajaran saya semoga di perjalanan saya di pelajaran saya ini ada manfaat buat semua sedulur dari sini jika saya ada salah-salah kata saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya rahayu